రెడ్ కార్పెట్ పై అతివల హోయలు జిగేలు మనిపించే దుస్తులు రెప్పపాటు కాలంలో లెక్కలేనన్ని కెమెరా క్లిక్లు ఇది అందాల పోటీల్లో కనిపించే సందడి అలాంటి ఓ అందాల పోటీల్లో మన దేశ యువతి తలుక్కుమన్నారు టాప్ మోడల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఇండియా రెండు వేల ఇరవై మూడు కిరీటాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు ఇప్పుడు ప్రపంచ వేదికపై తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించేందుకు సిద్ధమయ్యారు హైదరాబాద్ కూకట్పల్లికి చెందిన ఐశ్వర్య పాతపాటికి అరుదైన గౌరవం దక్కింది టాప్ మోడల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇండియా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పోటీలో మన దేశం తరఫున పోటీ పడి అందాల కిరీటాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు త్వరలో ప్రపంచ వేదికపై మెరిసేందుకు రెడీ అయ్యారు ఆడపిల్లకు మంచి చదువుతో పాటు అందం ఆరోగ్యం అవసరమని ఐశ్వర్యకు తన అమ్మమ్మ చెబుతూ ఉండేది అవి ఆమె మనసులో బాగా నాటుకుపోయాయి పెద్దయ్యాక అందాల పోటీల్లో పాల్గొనాలని డిసైడ్ అయ్యారు ఐశ్వర్య ఎంబీబీఎస్ పూర్తయిన తర్వాత ఇన్స్టాలో పొడవు జుట్టుతో తన ఫోటోలు చూసి ఒక యాడ్ ఏజెన్సీ మోడలింగ్ చేయాలని ఆమెను అడిగింది మోడలింగ్ అంటే అందుకు కుటుంబ సభ్యులు ఒప్పుకుంటారో లేదో అని భావించి ఎవరికీ చెప్పకుండా మోడలింగ్ చేశారు ఐశ్వర్య ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి చేస్తున్నాను నేను ప్రాపర్గా అలీషా రాట్ అని ముంబైలో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను అనమాట అప్పుడు కూడా చెప్పకుండా వెళ్ళా యాక్చువల్లీ ఇంట్లో తెలీదు అప్పుడు కూడా వెళ్ళినట్టు బట్ ఏదో కాన్ఫరెన్స్ అని చెప్పి వెళ్ళా అప్పుడు నేర్చుకోవడానికి చాలా బాగా నేర్పిస్తారు ఆవిడ షీఈస్ టాప్ ఇండియా మొత్తంలో టాప్ అనమాట ఆవిడ మోడలింగ్కి అండ్ తర్వాత ఈ డివైన్ గ్రూప్ త్రూ వీళ్ళ త్రూ వెళ్ళా అనమాట వీళ్ళ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసా అండ్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ అప్లికెన్స్ ఉన్న వాళ్ళలో దే సెలెక్టెడ్ థర్టీ ఫైనలిస్ట్ మా అందరికి ఇంటర్వ్యూస్ చేశారు అండ్ ట్వెల్ ట్వెల్వ్ ఫైనలిస్ట్లో ఢిల్లీలో ఇవ్వడం జరిగింది ఢిల్లీలో దే సెలెక్టెడ్ మీ అస్ ద విన్నర్ ఐశ్వర్య మిస్ ఇండియా పేమీనా పోటీలకు సైతం వెళ్ళింది కానీ సరైన ట్రైనింగ్ లేకపోవటంతో వెనుతిరగాల్సి వచ్చింది తన కలను ఎలాగైనా నెరవేర్చుకోవాలని భావించి శిక్షణ తీసుకున్నారు గతేడాది డిసెంబర్లో టాప్ మోడల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇండియా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పోటీలకు అప్లై చేశారు అనేక బడపోతలు ఇంటర్వ్యూల తర్వాత వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన ముప్పై మందిని సెలెక్ట్ చేశారు తుది జాబితాలో పన్నెండు మంది ఉండగా ఈ ఏడాది జనవరిలో ఢిల్లీలో పలు దశల తర్వాత ఐశ్వర్యను విజేతగా ప్రకటించారు ఇంకేముంది ఆమె ఆనందానికి హద్దులు లేకుండా పోయాయి టాప్ మోడల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఇండియా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పోటీల్లో విజేతగా నిలిచిన వారు మిస్ ఎర్త్ మిస్ గ్లోబల్ పోటీలకు హాజరు కావచ్చు త్వరలో ఈజిప్టులో జరగనున్న టాప్ మోడల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ పోటీకి మన దేశం తరఫున హాజరవుతున్నారు ఐశ్వర్య ఈ పోటీకి అరవై దేశాల అందగత్తెలతో పోటీ పడబోతున్నారు ఐశ్వర్య తల్లి అపర్ణ గృహిణి కాగా తండ్రి అప్పలరాజు వ్యాపారి తమ ముద్దుల కూతురికి అందాల కిరీటం దక్కడం పట్ల ఆశ్చర్యంతో పాటు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు నాకు దాని ప్రభుత్వంలో చాలాసార్లు డౌట్ వచ్చింది ఏంటన్న ఏంటన్న ఏదైనా అబద్ధం చెప్తున్నావు అడిగేవాడిని తనేమో కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఇంకోటి ఇంకోటి అనేది చాలాసార్లు కోపం వచ్చింది నా కూతురు అది నాతో మాట్లాడినప్పుడు అది నిజం చెప్తుంది అబద్ధం చెప్తుంది వెంట తెలిసిపోతుంది నాకు కానీ పర్టికులర్గా హైడ్ చేసిన తెలుసును కానీ నేను ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయాను బట్ ఫైనల్గా ఎప్పుడైతే కనుక అది క్రౌన్ పట్టుకు చూపించి క్రౌన్ విన్నింగ్ అయ్యి చూపించిందో ఐ ఫీల్ రియల్లీ రియల్లీ ఎలేటెడ్ అండ్ చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అంత కష్టపడిందంటే కానీ దాని మనసులో ఇంకెంత తర్జన పర్జనలు పడి ఉంటుంది ఇంకెంత బాధపడి ఉంటుంది ఆ టైంలో అంటే నాకు ఓపెన్గా చెప్తే నేను చేసేవాడినేమో లేకపోతే చేయకపోయానేమో కానీ తర్జన పర్జనలు పడి ఇంత లెవెల్లోకి వచ్చిందంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు తర్వాత దాని ఎడ్యుకేషన్ గురించి కూడాను అఫ్ కోర్స్ ఒక మెడికల్ అంటే కనుక ఎన్నో సంవత్సరాలు పడుతుంది ఒక ఆడపిల్ల తండ్రిగా నేను ఆలోచించింది ఏంటంటే ఇది టాపర్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో కంబైన్డ్ స్టేట్లో మూడు వేల ర్యాంక్ దాంది అదే కనుక ఇంజనీరింగ్ అయితే బ్రహ్మాండంగా వారీసీలో వచ్చేది దేలోనో వచ్చేది ఎప్పుడో టాప్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోయేది కానీ షీ చోజ్ ఎంబీబీఎస్ అనమాట అది టైం ఎక్కువ పడుతుందన్న ఫీలింగ్ తప్పితే దాని ఎడ్యుకేషన్లో వేరే రకం నాకేం ప్రాబ్లం లేదు అండ్ మోడలింగ్ వచ్చేటప్పటికీ షీ హ్యాస్ టేకెన్ మోడలింగ్ ఆన్ పార్ విత్ హర్ రెగ్యులర్ కెరియర్ ఆఫ్ ఇంజనీ మెడికల్ అనమాట ఆ మెడికల్ దానికి ఈ మోడల్లింగ్ని క్లబ్ చేసి తను తనకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ తనకున్న ఎక్స్పర్టీస్ సర్జరీకి నెక్స్ట్ ప్లగ్ సర్జరీకి వెళ్తానంటుంది అది చేసి తను ఇఫ్ షీ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ సమ్ మోర్ గర్ల్స్ యాజ్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్ మచ్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ దెన్ హర్ ఐ విల్ బీ వెరీ మచ్ మోర్ హ్యాపీయ
నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యానండి అది ఫస్ట్ నాకు చెప్పినప్పుడు కూడా కానీ నాకు అంత ఈ కాంపిటీషన్ ఏ గ్రూప్ అనేది ఆ నాలెడ్జ్ లేదు సో నేను ఆ డెసిషన్ మనం పిల్లలకి వదిలేయాలి ఎప్పుడైనా ఎందుకంటే ఈ జనరేషన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ మనం ఓన్లీ వాళ్ళకి కొన్ని అడ్వైజెస్ ఇవ్వగలం ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి అని మన ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల కానీ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా కానీ అన్ని నాలెడ్జ్ అవేర్నెస్ బాగా ఉంది వాళ్ళు వాళ్ళ డెస్టినీ వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్లు వాళ్ళు ఏది చేద్దాం అనుకున్నారో అది ఎప్పుడు అది రైటేనండి నాకు అనిపిస్తుంది వాళ్ళ ఐడియాస్ని మనం వాళ్ళు లైఫ్ని వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకుంటున్నారు సో వాళ్ళు కరెక్ట్గా చేసుకుంటే దాన్ని ఎప్పుడు మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి వేరే పేరెంట్స్ కూడా అంటే కొన్ని వాళ్ళే నచ్చపోవచ్చు బట్ వాళ్ళ దృష్టితోటి మనం ఆలోచించాలి వాళ్ళు చేసేది రైట్గా వెళ్తున్నారా లేదా కొన్ని మనం అడ్వైజెస్ ఇవ్వాలి కంపల్సరీ మన సపోర్టు అన్నీ ఉంటే వాళ్ళు చాలా సక్సెస్ అవుతుందండి లైఫ్లో వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సో తను మెడిసిన్ చదువుతున్నా కూడా తనకి ఈజీ అయిపోతుంది తన చదువుతో కెరియర్ తోటి ప్లస్ ఇప్పుడు ఇది తన ఇంట్రెస్ట్గా తను చేస్తుంది కాబట్టి ఏదైనా ఒక స్పోర్ట్స్ కానీ వేరే యాక్టివిటీస్లో పిల్లలు డెవలప్ అవ్వడం చాలా మంచిది ఉత్తి స్టడీసే కాదని నాకు అనిపిస్తుంది అండి దానివల్ల వాళ్ళ మెంటల్ గ్రోత్ చాలా బాగుంటుంది లైఫ్లో ఇంకా సక్సెస్ అవుతారు వాళ్ళు ప్రొఫెషన్లో కూడా వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు వేరే ఇంట్రెస్ట్లు వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకుంటే అంటే అది దేవుడికే వదిలేసానండి హీ విల్ డిసైడ్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫర్ మై చైల్డ్ అది ఎందుకంటే మనం డిసైడ్ చేయలేము వాళ్ళకి వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళకి ఏం బెస్టో వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ లైఫ్ని సో మనం ఎలా డిజైన్ చేసుకుంటాం మన లైఫ్ అది కొంతవరకు మన చేతిలో ఉంటుంది తర్వాత మనం ఆయన్ని అడగాలి దేవుణ్ణి అడగాలి హెల్ప్ సో హీ విల్ బీ దేర్ ఫర్ అజ్ అది సో ఐ విష్ హర్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ తన ఏం అనుకుంటుందో అది తను సాధించాలనే నేను బ్లెస్ చేస్తానండి వేరే పిల్లలకు కూడా అందరూ ఆడపిల్లలు అందరికీ మన కంట్రీలో వాళ్ళకున్న ఉద్దేశం తప్పకుండా వాళ్ళు ముందుకు చెయ్యాలి పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళని అబ్జెక్ట్ చేయకూడదు వాళ్ళు ఉన్న టాలెంట్ గమనించి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలని నేను మెసేజ్ ఇస్తానండి మా మేనకోడలు ఐశ్వర్య ఈ స్థాయికి వచ్చిందంటే సంతోషంతో ఏం మాట్లాడాలో తెలియట్లేదు ఇంకా ఎంతో ఉన్నతమైన శిఖరాలకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ మా కుటుంబం వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హెయిర్ వీఆర్ ఆల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హెయిర్ ఐశ్వర్యకు చిన్ననాటి నుంచి లెక్కలంటే ప్రాణం కానీ తన అమ్మమ్మకు ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చినప్పుడల్లా ఆమె తనను డాక్టర్ గారు అని నవ్వుతూ పిలిచేవారు పెద్దయ్యాక డాక్టరే పేదవాళ్లకు వైద్యం చేయాలని సూచించేవారు అలా ఐశ్వర్యకు వైద్య వృత్తిపై ఆసక్తి పెరిగింది ఆ కోరికతోనే ఇంటర్లో బైపీసీలో చేరారు ఎంబీబీఎస్ అయ్యాక న్యూట్రిషన్ డెర్మటాలజీ కోర్సులు పూర్తి చేశారు ప్రస్తుతం జనరల్ సర్జన్గా ఎంఎన్ఆర్ మెడికల్ కాలేజీలో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు భవిష్యత్తులో కాస్మోటిక్ సర్జరీ కోర్సులు చేయాలని భావిస్తున్నారు ఐశ్వర్య తన దగ్గర వైద్యం అందుకున్న రోగులు పూర్తిగా కోలుకున్నాక వారి ముఖాల్లో కనిపించే సంతోషం ఆమెను సంతృప్తి పరుస్తోంది పేదలకు ఉచిత వైద్య సేవలు అందించాలని తపరపడుతున్నారు సో ఆబ్వియస్లీ చాలా ఐమ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ మా పేరెంట్స్ అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇంట్లో ఈవెన్ కాలేజ్ తరపు నుంచి కూడా హాస్పిటల్ తరపు నుంచి కూడా అందరూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మా ఎంఎన్ఆర్ మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి లైక్ అందరూ అన్ని విధాలుగా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఫస్ట్ ఇంట్లో తెలియదు లైక్ ఇలా పార్టిసిపేట్ చేసిన చేసా అని ఫైనలిస్ట్ అయ్యాక విన్నర్ అయ్యాక అప్పుడు చెప్పా అనమాట మా పేరెంట్స్కి లైక్ మేము మదర్కి చెప్పా కొంచెం మా మదర్కి ఐడియా ఉండిందంతా బట్ మా ఫాదర్ ఫస్ట్లో చెప్పలేదు అనమాట ఇది బట్ లేటర్ అంతా అయ్యాక గెలిచాక ఈవెన్ మై ఫాదర్ ఆల్సో కన్విన్స్ అయిపోయారు మా ఫాదర్ కూడా కాలేజ్లో కూడా అన్ని తరపుల నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అందరు బట్ అందరూ సపోర్ట్ సపోర్టివ్గానే ఉన్నారు నా కలీగ్స్ దగ్గర నుంచి ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలామంది హెల్ప్ చేశారు నాకు చాలా విధాలుగా అండ్ ఐమ్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ టు హ్యావ్ సచ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ మై లైఫ్ ముందు చెప్పినట్టు మా ప్రొఫెసర్స్ అందరూ కూడా సపోర్టివ్గానే ఉన్నారు ప్రొఫెసర్స్ పీజీస్ నా కొలీగ్స్ నా సీనియర్స్ అందరూ చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు సో వాళ్ళ సపోర్ట్ ఇంకా మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఇద్దరు మూల అట్లీస్ట్ నాకు 
ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుంది దాని మూల ఐ కుడ్ మేనేజ్ బోత్ లైక్ లీవ్స్ ఇచ్చారు నాకు కాలేజ్లో ఇది కూడా చేయడానికి అండ్ కాలేజీకి కూడా నేను అలానే గ్రాంటెడ్గా తీసుకోకుండా నేను కాలేజ్కి వెళ్ళి నా పనులు నేను చేసుకున్నా సో డైటింగ్ అంటే ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ తినకూడదు కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా కొంచెం తక్కువ తినాలి బికాస్ గ్లూకోజ్ లైక్ ఈ మధ్య అందరికీ డయాబెటీస్ కూడా వస్తుంది లైక్ చిన్న పిల్లలకు కూడా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే జంక్ ఫుడ్ కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ ఫుడ్ వాటి మూల మనకు వస్తుంది సో లో కార్బ్ ఫుడ్ లో ఫ్యాట్ ఫుడ్ తీసుకోవాలన్నమాట ఆయిల్స్ కూడా మంచి ఆయిల్స్ వాడాలి ఏదో పామ్ ఆయిల్ ఇలాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ ఆలివ్ ఆయిల్ మంచిది అలాంటి ఆయిల్స్ వాడాలి అండ్ సాలడ్స్ తినాలి వెజిటేబుల్స్ సాలడ్స్ వాటిలో తినాలన్నమాట ఫైబర్ మంచిది లైక్ ఫైబర్ ఎంత ఎక్కువ తింటే అంత ఫుల్నెస్ ఉంటుంది అనమాట స్టమక్లో సో డైటరీ ఫైబర్ రిచ్ ఉన్న ఫుడ్ తినడం మంచిది ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ వాళ్ళలో థర్టీ ఫైనలిస్ట్ థర్టీ సెమీ ఫైనలిస్ట్ సో థర్టీ సెమీ ఫైనలిస్ట్లో ట్వెల్వ్ ఫైనలిస్ట్ అనమాట ఫైనలిస్ట్లో ఆల్సో మేమందరం పోటీ పడ్డాం థర్టీ ఫైనలిస్ట్ డాక్టర్ కావడానికంటే మా అమ్మమ్మే నన్ను ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేసేవారు చిన్నప్పుడు డాక్టర్ మామ్ డాక్టర్ మామ్ అంటూ ఉండేవారు మా అమ్మమ్మ సో అలా నాకు యాక్చువల్లీ మ్యాథ్స్లోనే ఎక్కువ వచ్చే మార్క్స్ కూడా ఎక్కువ మా ఫాదర్ సైడ్ అందరూ కూడా ఇంజనీర్సే సో మా డాడీ కూడా ఇంటర్లో ఎంపీసీ తీసుకో అన్నట్టు అన్నారు బట్ నాకు బైపీసీఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది ఇంకా అప్పుడు కూడా లైక్ ఐ నా చదువు నేను చదువుకుని లైక్ ఐ డిడ్ మై బెస్ట్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు బీఏ డాక్టర్ చాలా హ్యాపీగా ఉండేవారు మా అమ్మమ్మ లైక్ నాకు చాలా బ్లెస్సింగ్స్ మా అమ్మమ్మే బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చారు పై నుంచి దాని మూలానే ఇప్పుడు నేను సర్జరీ కూడా చేస్తున్నా అట్ ద సేమ్ టైం మోడలింగ్ కూడా మా యాక్చువల్లీ మా అమ్మమ్మ తాతయ్య కూడా ఇద్దరు చాలా సపోర్టివ్ ఉండేవారు చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మమ్మే నేర్పించారు నాకు కొన్ని చదువులు కూడా చాలా ఇంటెలిజెంట్ అనమాట మా గ్రాండ్ మదర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ షీఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆల్సో మెయిన్ ఏమవుతుందంటే చాలామంది కమ్యూనికేషన్ ఉండట్లేదు అంటే ఆ ఏరియా నుంచి విలేజెస్ నుంచి ఐడియా కూడా ఉండదు వాళ్ళకి అన్ని ప్యాజెంట్స్ గురించి ఏమేమి ఉంటాయో అంతా చాలా తక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఇదంతా మెయిన్ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కానీ మన మీడియా కానీ అక్కడ దాకా రీచ్ అవుట్ అయితే ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకు కూడా అవేర్నెస్ ఉంటుంది లైక్ అలాంటి ఏరియాస్లో మనం అవేర్నెస్ పెంచాలి దట్ ఇలాంటి లైక్ మోడలింగ్ అనేది ఉత్తి మోడలింగ్ అనే కాదు కదా మనం చేసేది బ్యూటీ విత్ అ పర్పస్ అని ఉంటుంది దేంట్లో అన్న సో వాళ్ళకి ఇలాంటివి అవేర్నెస్ ఇచ్చి పేరెంట్స్కి కూడా వీ షుడ్ మేక్ దెమ్ ఫీల్ అవేర్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అ ప్యాజెంట్ అని ఇట్ హ్యా ఇంకా ఎక్కువ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ డెప్ టు విత్ అని లైక్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి వాళ్ళకి సో నేను ఎక్కువ సీనరీస్ చేస్తుంటా లైక్ మా మదర్ చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించారు అనమాట పెయింటింగ్ ఎప్పుడైనా హాలిడేస్ ఉన్నా పెయింటింగ్ క్లాసెస్ తీసుకెళ్ళేవారు నేర్పించేవారు మా మదర్ యాక్చువల్లీ ఇన్స్పిరేషన్ నాకు పెయింటింగ్కి అండ్ షీ ఈజ్ అ వరల్డ్ రినౌండ్ బ్లేడ్ పెయింటింగ్లో వరల్డ్ రినౌండ్ అనమాట షీ హ్యాస్ వన్ ద హైయెస్ట్ రికార్డ్ సో మా మదరే మెయిన్ మోటివేషన్ నాకు సో ఇండియన్ కల్చర్ ఇస్ ద బెస్ట్ కల్చర్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ మనకి ఉన్నన్ని కల్చర్స్ ఉన్నన్ని రిలీజన్స్ ఉన్నన్ని లాంగ్వేజెస్ ఎక్కడా లేవు అండ్ అవన్నీ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నా కూడా అందరం కల్స్ ఉంటాము ఇండియాలో లైక్ అన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నా కూడా కల్స్ మిల్స్ ఉంటాం మనము సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఆ కంట్రీ అండ్ ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ వాంట్ టు హైలైట్ ఇట్ ఈవెన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ఐమ్ రియలీ ప్రౌడ్ టు బీ అన్ ఇండియన్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై కంట్రీ అండ్ ఐ వాంట్ రెప్ అండ్ ఐమ్ రియలీ ఎగ్జైటెడ్ టు రిప్రజెంట్ మై కంట్రీ ఇట్స్ ద గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఐ డోంట్ వాంట్ మిస్ ఇట్ ఐఎమ్ రియలీ ఎగ్జైటెడ్ ఫర్ దిస్ అండ్ ఐమ్ వెరీ గ్లాడ్ అండ్ ప్రౌడ్ దట్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అదే హైదరాబాద్ తెలంగాణ నుంచి ఇక్కడే పుట్టి పెరిగాం అండ్ ఐ ఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు బీ హైదరాబాద్ సో నేను ఇప్పుడు వరల్డ్ని మన వరల్డ్లో నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను నా ఇండియానే కాదు బట్ నేను రిప్రజెంట్ చేసేది హైదరాబాద్ మన తెలంగాణ హైదరాబాద్ నుంచే కదా రిప్రజెంట్ చేసేది అండ్ దీనికి నాకు మన కేసీఆర్ ప్రియతమ ముఖ్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సపోర్ట్ ఇంకా కవిత గారి సపోర్ట్ కావాలి ఆశీషులు కావాలి వాళ్ళది ఐశ్వర్య డాక్టర్ కావాలని కలలు కన్నా ఆమె అమ్మమ్మ ఐశ్వర్యను ఆ వృత్తిలో చూడకుండానే కన్ను మూశారు అదే ఆమెకు తీరని లోటు మొత్తానికి ఐశ్వర్య అటు మోడలింగ్లోనూ ఇటు వైద్య వృత్తిలోనూ రాణిస్తూ తోటి యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు ఈజిప్టులో జరగనున్న పోటీల్లో ఐశ్వర్యకు టాప్ మోడల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కిరీటం దక్కాలని వనిత టీవీ కోరుకుంటూ ఆమె